اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز محترم آج کے مرکل نور مدینہ تحفیز القرآن مدرسہ و حتیم کھنر حافظ چھتر دیر دستر بندی خلق کے آئی جیتو اے آجیم الشان محبیلے بطن دو صدبہ جن شمانی دو شبہ پتی صدو عالم دین حادی برحق عددی کرہبر جناب حضرت مولانا عاشق مصطفی حفظہ اللہ عطال اللہ بقاء دامت برکاتہ ملعالیہ قرنان حضرت علماء اکرام عمد جدو وطیت برندو دور دورندو تک آگو تو عمد صدفہ جن مربیان اکرام مدرسار آزیز طلبہ ایبان بشش کرے ہمار ریدوئے خطن تو بھالو بشار جا گیا اوستی تو جبوت سنید اسلام پریو توحید پریو رسول سنت پریو آشک رسول قرآن جنر جب نشر کو کری ہمار ऐ शब्द जुबूक ब्रिंदो और तराराले अमार पतंग तो स्वतवाशन माँ बोले रहा कुरान उल करीम थी के एक दिन आया थे तलवार तमरशुन लाम नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोशन को हदीस थी के तीन क्या ना हदीस है अंकुश विषय संप्रदाय ने ची यही प्रश्न में अल्लाह के से दो फिक्चे की जो आवश्यकता करा आशा प्रश्न कर ची बाकी शकोले मिले दुआ करे अल्लाह आमादर जन्नो जे आवश्यकता टुकु सब दिखते के लाभ जन को भी उपकारी हो भी एवं प्रयोजनीय شیئی کتا گلوئی جاتے آلو چنا ہوئے اللہ تمہیں آمد شکل کے توفیق دان کرو شکل عمل کرو بوجھر چشتہ کرو ایمان بششاس کرو اللہ تعالیٰ آمد کے بھول کتا مصطفیٰ کرا تھے کہ شربت باب حفاظت کرو ایمان اخلاص سے شتے شب کا شب کنو کرا توفیق دان کرو شمال دو مستی دی आमादे बर्तुमान एक तर ट्रेडिशन है दारी अच्छे वो आश्रुत के लिए बक्तार गोला शूर आमर पसंद है कि ना एवं कथार मुद्दे रोशकोश आची कि ना इन्हें भी चल विश्लेषण करे एक बार आमरा वो आश्रुत बोझ दिशे बोशी शूर सुनी रोशन कालों ने हसाशियों को री आमंत्रित होई किंतु رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پتہ گلو اللہ تعالیٰ قرآن پانی گلو جے کنو مکتے کے جے کنو آنگی کے آشو جو نہیں پتہ سوہی ہوئے تار پتی شمان صدہ پرشن کرا ایتا پتی کے لیے ایمانی دائی تو پتہ دیکھی ہے تائی مہربانی پرے کتہ دیکھ خیال کرو جے کتہ گلو کی یہ بلا ہوت چے उन नदी के लिए आमर कच्चे भालो ना हो लगे तार पर कथार महापत्र जो दिया भी था कि रब्बू रालामी इन्हें क्यों आमर हैदायतें जरिए ऐसे में कबूल करते पाले अल्लाह ताला आमदे शकल के सही बुझ दान करें प्रयोग स्थिति आमदे जो न परम शोभा के विषय रब्बू रालामी न आमदे के मानुष को रे तो इरिकोरा चल पता नहीं क्या 
এর চেয়ে বেশি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে জন্মদান করেছেন আল্লাহ তালা আরো বড় মেহরবানি করেছেন শুরু যুগে না পাঠিয়ে আল্লাহ তালা শেষ যুগে পাঠিয়েছেন এবং তার প্রিয় হাবিব পৃথিবীতে এসেছে জোহর থেকে ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত আমল করেছে কাজ করেছে আল্লাহ তালা তাদেরকে এক কিগার দান করেছেন নাসারারা এসেছে জোহর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করেছে আল্লাহ তালা তাদেরকেও এক কিগার দান করেছেন আর আমার উম্মত আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আমল করেছে আল্লাহ তালা প্রতিটি উম্মতকে দুই কিরাত করে দান করেছেন তিনি এই হাদিস উপস্থাপন করে মাদ্রাসার ছাত্ররা বুঝবেন হানাফি মাসাবের যে ফতুরা জোহর আর আসর রক্তের ক্ষেত্রে যে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার পর ছায়া আশীর্বাদ দিয়ে আসর রক্ত শুরু হয় এই হাদিস থেকে তৈরি হিসাবে উপস্থাপন করেছেন কারণ জোহর থেকে আসর পর্যন্ত যে সময় আর আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত যে সময় যদি মিসলে আউ্বালের মধ্যে জোহর রক্ত শেষ হয়ে যায় তাহলে জোহরের রক্ত চেয়ে আসর রক্ত বেড়ে যায় আর এই হাদিসকে যদি ধরা হয় তাহলে বোঝা যায় যে জোহরের রক্ত থেকে আসল রক্ত যতটুকু লম্বা আসল থেকে মাগরিব রক্ত এর চেয়ে কম আসল থেকে মাগরিব পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়টা কম ফলশ্রুতিতে এই হাদিস থেকে আহানাফের হানাফি মাসাবের দলিল হিসাবে হজরত তাকি উসমানি বাদ্দাল্লাহ হুজিল্লাহ এটা এই তার কিতাবের মধ্যে উপস্থাপন করেছে সেটা আমার বিষয় না মূল কথা হলো যে আমরা এসেছি সকলের পরে আমল আমাদের কম হবে সময়ের কারণে কিন্তু রব্বুল আলমিন অন্য সকল উম্মতের চেয়ে ডবল ডবল সব আমাদেরকে দান করবে এটা রসুল্লাহামের খাতিরে এটা আমার ফাঁস লাগাই দিয়েছে এতে একটু সামনে দিলে ভালো হবে সামনে নেওয়া যাচ্ছে না আমরা পৃথিবীতে এসেছি সকলের পরে কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করবো আমরা সকলেরই আগে আল্লাহর সাথে কি সম্পর্ক এটি আমাদের সকলেরই জানা আছে আবার আলোচনায় দ্রুত যাওয়ার জন্য সংক্ষেপ করে আমি এখান থেকে ভূমিকা দিয়ে যাচ্ছি শুধু যে পৃথিবীর সকলের ভালোবাসাকে যদি একদিকে রাখা হয় 
আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাকে যদি অন্য দিকে রাখা হয় তাহলে আল্লাহ রাসূলের প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ওজনটা অনেক বেশি হবে কথা ঠিক না ঠিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাতিরে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য এমন সব ব্যবস্থা করেছেন যা অন্য কোন উম্মত যা অন্য কোন জাতি কোন অবস্থাতেই পায়নি আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সব বড় আবেদন রব্বুল আলামিন পরিপূর্ণভাবে কবুল করেছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবনে যত কেঁদেছেন তার পুরোটা কামনাই ছিল এই উম্মতকে কেন্দ্র করে কথা ঠিক না ঠিক কোরবানিবেন خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة نريد المكة فلما كنا قريبا من عزراء نزل فرفع يديه ودعا ثم خر الصاجدة जायगार नबी करीम सल्लाम जरूरी कर लगे लम्बा समय दोआ कर पर नबीजी आरोदा गलत दीर्घ समय शेष दायर उठल उठे आबारों हाथ तुले दुआ कर लें, दुआ करे आबारों से इस्तेमाल कर लें, तीन बार दुआ करें चल, तीन बार से इस्तेमाल करें चल। अब न शकुरे अल्लाह रसूले ये आमल देख लाम, नबी जी येर परे आमल इर बैठा दिच्छन। जे आमी, आमा उम्मत र जुन्नो अल्लाह ताला का से हाथ तुले ची, उम्मत र माखफरत र जुन्नो আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি যে আল্লাহ আমার উম্মতকে maaf করে দাও আমার উম্মতকে হেফাজত করো আমার উম্মতের কল্যাণ নিশ্চিত করো আমার উম্মতের জন্য আমি বারবার করে দোয়া করেছি এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো তোমার উম্মতের তিন ভাগের এক ভাগকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিলাম আর জোরে একটু বলে একটু সুবহানাল্লাহ জোরে শুনে বলি মনে আবেগ নিয়ে বলে तीन भाग क्षमा हलो कम আমার বাকি যে দুই ভাগ উম্মত রইল প্রভু এদের কি উপায় হবে ও প্রভু আমি যখন দুনিয়াতে থাকব না তখন তাদের কি উপায় হবে কি পরিস্থিতি হবে ও প্রভু আমার এই উম্মতকে 
যে অংশ বাকি আছে মেহেরবানি করে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ পক্ষ থেকে জানানো হলো আবি আপনি দোয়া করবেন আর আমি কবুল করবো না এটা কিভাবে হয় যারা আপনার দোয়ার খাতিরে বাকি যে দুই অংশ আছে দুই ভাগ তার থেকে এক বাক্য আমি ক্ষমা করে দিলাম আমি আল্লাহ সুহান পেয়ে খুশি হয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য শেষ দায় পড়ে গেলাম দীর্ঘক্ষণ গিয়ে শেষ দায় গিয়ে আল্লাহর কাছে আবারও দোয়া করলাম আশা নিয়ে প্রভু আর একবার কুমত বাকি আছে প্রভু ও প্রভু তুমি যদি এদের ক্ষমা না করো এদের কি উপায় হবে দয়া করে তাদের ক্ষমার ব্যবস্থা করে দাও হেদায়তের উপর দিকে থাকার তো ফিক দান করো মহান প্রভু আমার প্রতি দয়া করে আমার উন্মতের প্রতি মেহরবানি করে আমাকে জানিয়ে দিলেন যাও তোমার আর যে উম্মত বাকি ছিল তাদেরকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি আর আমি আল্লাহ এই দানের কৃতজ্ঞতা শুরু চেষ্টা করেছি হাদিসটি আবুদাউ শরীফে বর্ণিত হয়েছে এই হাদিস আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কোন লোক নবীজির উন্মত হতে পারে প্রকৃত উন্মতের দাবি যদি আদায় করে উন্মতের পরিচয় নিয়ে যদি কেউ কবরে যেতে পারে তার গুণা মাপ হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা আছে আল্লাহ তারা তাকে গুণা ক্ষমা করে আল্লাহ তারা আল্লাহর বেহেস্তে তাদেরকে জায়গা করে দিবে এই উন্মতের বড় সৌভাগ্য যে রহমত আল্লিল আলমিনের মতন একজন নবী পেয়েছি আমরা যিনি উন্মতের জন্য সবসময় উন্মত অন্তর প্রাণ ছিলেন তার জীবনের সবটুকু সময় উন্মতের কল্যাণের ফিকিরে ব্যয় হয়েছে মুসলিম শরীফের একটি হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ <laughs> রাহি <laughs> মানব সৃষ্ট এই মানুষের আকৃতিতে বিভিন্ন রকমের প্রতিমা মানুষ নিজের কল্যাণ মনে করে যার কাছে মাথা ঠুকে যার কাছে গিয়ে নিজের ভাগ্যের উন্নতির জন্য আরাধনা জানায় ও প্রভু নির্বোধ মানুষের নির্বুদ্ধি তার কারণে এই মন ঘটনা ঘটায় ঝাঁপ দিতে হয়েছে আগুন কে তিনি বরণ করে নিয়েছেন নিজের আল্লাহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার দুনিয়াতে আশাকে সার্থক করার জন্য 
আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সারা জীবন কামনা করেছেন দোয়া করেছেন যে সন্তানের জন্য বৃদ্ধ বয়সে সন্তান পেয়ে সে সন্তান যখন বাবার সহযোগিতা করার সময় উপনীত হল তখন আল্লাহ নির্দেশে সন্তানের গলা চুরি চালিয়ে দিয়েছেন সেই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আল্লাহ দিকে মানুষকে ফেরানোর জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের মূল চিন্তা মানুষের মূল চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য এই মুঠ আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা এটা যে অসাধ এটা যে বাতিল এটা যে অযৌক্তিক এটা প্রমাণ করার জন্য হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কত সুন্দর সুন্দর পন্থায় মানুষের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন মানুষকে সকলে মেলায় চলে গেল ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে সকলে আহ্বান করলো চলো মেলায় যাই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন আমি একটু অসুস্থ আছি ইন্নি সাকিম লোকেরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে রেখেই চলে গেল মেলায় ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ঘরে ঢুকলেন যে প্রতিমা যে ঘরে রাখা মূর্তি যে ঘরে রাখা মূর্তির ঘরে ঢুকলেন বিশাল বড় বড় এক একটা মুক্তি এক এক কাজের জন্য তারা নির্ধারণ করে রেখেছে তাদের সামনে খানা দেওয়া প্রসাদ দেওয়া কলা সন্দেশ দুধ আপনারা এগুলো দেখছেন তো কোনো কোনো জায়গায় দেখেন দেখছেন কি দেখেন নেই এটা আগেও ছিল ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একটা কুড়ে নিয়ে গিয়েছেন ভিতরে পরীক্ষা করবেন এদের ক্ষমতা কতটুকু আছে আমার নবীর এক সাহাবির বুদ্ধি খুলে গিয়েছে হেদায়তের কারণ হয়ে গিয়েছে তার ঘটনা হলো যে তিনি মূর্তিকে খুব বেশি ভালোবাসতেন মূর্তি তো তাদের মাহাবুদ তাদের পূজা করে অর্চনা করে আমার মূর্তি আমার মাহাবুদকে আমি এত বেশি ভালোবাসতাম মাহাবুদকে কাঁধে করে করে সব জায়গায় নিয়ে যাইত একবার বাইরে নিয়ে গিয়েছি পথে আমার হাজত হলো পশ্রামের হাজত আমি মূর্তিকে গাছের সাথে হেলান দিয়ে রেখে প্রস্রাব করতে বসছি প্রস্রাব করবো সামনে আওয়াজ হবে সামনে থেকে দেখি পিছন থেকে আওয়াজ হয় আমি উঠে এসে দেখি আমার প্রভু আমার মালিক আমার মাহবুদের পুরো শরীর পানিতে ভেজা ভাবলাম বরকতের প্রস্রাব বের হচ্ছে আমার প্রভুর শরীর থেকে ফলে এগুলো মেখে যখন দিলাম বন্ধ তিটা পরে বললাম যে কি হতে পারে একটু পরে দেখি যে একটা কুকুর যাচ্ছে আমি বুঝলাম আমার প্রভুর গায়ের মধ্যে না কার চেহারার মধ্যে কুকুর প্রস্রাব করে ধুয়ে গেছে আমার ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হলো একটা কুত্তা তোর গায়ে প্রস্রাব করা তুই বাধা দিতে পারিস না এত অধর্ম তুই এত দুর্বল তুই আর তোর এবারে দাবি করি তোর তোর পূজা আমি করি তোর কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করি যার উপর দুনিয়ার নিকৃষ্ট তোমার একটা প্রাণী কুকুর পেশাব করে এই কুকুরের পেশাব করে যে নিজের থেকে ফেরাতে পারে না তার এবাদত করে তার তার পুরাণি যারা করবে তাদের এবার তাদের সাহায্য সহযোগিতা সে কিভাবে করবে যে নিজের সাহায্য নিজে করতে পারে না সে অন্য কারো সাহায্য করতে কোনোদিন সক্ষম হয় না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ভিতরে গিয়ে বললেন এই খাসটা কেন এখন খাবি যদি না খাইস এই কুড়াল দিয়ে তোর সাহায্য করব তেরা তো লড়তেও পারে না খাইতেও পারে না হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কুড়াল দিয়ে সব দিন মাথা ভাঙছে সব দিন ভাঙে শেষ করছে কিন্তু বড়ডারে তিনি ভাঙ্গেন নেই বড়ডার স্থির রাখছেন রেখে বড়ডার কান্দের মধ্যে কুড়েল রেখে তিনি গরজায় শুয়ে আছেন 
এই খোদার এই মাহবুদের এবারতকারী উপাসক সারাদিন আনন্দ ফুর্তি করে মেলার থেকে ফিরে সন্ধ্যা আসছে ঠাকুর করে যায় ঠাকুরকে পূজা দেওয়ার জন্য ঠাকুরকে পূজা দিতে যায় দেখে সর্বনাশ কোনোটা কাইতে পড়ে রয়েছে কোনোটা উপরে পড়ে আছে কোনোটা ঠেং নাই কোনোটার হাত নাই কোনোটার মাথা নাই তাহলে সকলের মাথা করো আমাদের মাহবুদকে ভেঙে দিল আমাদের উপায় হবে কি আমাদের মাহবুদের সাথে এত বড় মেয়াদুবি এটা কে করতে পারে আমাদের মধ্যে যে এক যুবক আছে এগুলোর ব্যাপারে সবসময় আপত্তি করে সে ছাড়া আর কে তো চলো তার কাছে যাই ইব্রাহিম আমাদের মাহবুদের সাথে তুমি এমন করেছো ইব্রাহিম আমাদের মাহবুদের সাথে তুমি এমন করেছ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলেন আরে কুড়াল কি আমার হাতে নাকি দেখো কুড়াল কার কাছে আছে যার কাছে কুড়াল সেই কুড়াল দিয়ে এরকম করতে পারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো তাদেরকে কে এরকম ভাবে মেরেছে তুমি জানো তারা কথা বলতে পারে না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলেন ভাইরা যারা কথা বলতে পারে না যাদের উপর বিপদ আসলে নিজের বিপদ তারা রক্ষা করতে পারে না নিজেকে বিপদ থেকে হেফাজত করতে পারে না তো তাদের কাছে সাহায্য করতে কি যুক্তি থাকতে পারে সকলে মাথা নিচু করে লাজব হয়ে গেল কিন্তু মানুষ যখন যুক্তির কাছে হেরে যায় তখন শক্তি প্রদর্শন করে বেশি শক্তি প্রদর্শন করে কথা ঠিক কিনা যাদের কাছে দুর্বল নাই তারাই মানুষের কাছে অত্যাচার করে যাদের কাছে যুক্তি নাই যারা দলিল দিতে পারে না যারা যাদের কাজের কোন যুক্তি নাই কোন প্রজ্ঞা যাদের মধ্যে নাই আকল যাদের কাছে নাই তারাই মূলত মানুষের উপর নির্যাতন করে মানুষের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করে হক যাদের পক্ষে নাই বাস্তবতা যাদের পক্ষে নাই যুক্তি যাদের পক্ষে নাই দলিল যাদের পক্ষে নাই তারাই জোর করে হকের আওয়াজকে দাবি রাখতে চায় কথা ঠিক কিনা তখন নিজেরা সরা পরামর্শ করল আমাদের মাহবুদের সাহায্য করা দরকার এবং এই বেয়াদের চরম বিচার হওয়া দরকার পরামর্শ করে পরামর্শ করে তারা খুব বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড আগুন প্রচলিত করলো এমন আগুন অনেক উপর দিয়ে পাঠি গেল সেটি কয়লা হয়ে নিচে পড়ে যেত ঘটনা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় এই যে মূর্তিগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এই যে মূর্তি মূর্তির প্রেম মূর্তির আসক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি এই মূর্তি মানুষ যে মানুষকে যে সঠিক রাস্তা থেকে সরিয়ে ছিল কোরআনের ভাষায় ইব্রাহিম আল ইসলামের উপখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এই মূর্তির সংস্কৃতি তখনই ছিল না এখনো আছে যদি বলেন আওয়াজ করো এখন আছে কি নাই এই মূর্তি মানুষকে ইমান থেকে বঞ্চিত করছে কি করছে না আল্লাহ রসুলের বিরোধিতায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে কি করছে না আল্লাহ তালা মূর্তি সরানোর জন্য বলেছেন আল্লাহ রসুলের মিশন ছিল ঘর থেকে সমাজ থেকে মূর্তি সরানো মানুষের আকিরা থেকে মূর্তি সরানো আর আমরা বর্তমানে জায়গায় জায়গায় মূর্তি স্থাপন করে এই কাজ করে মূলত আল্লাহ রসুলের অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে আল্লাহ ভজনের উপযুক্ত হচ্ছে এবং শয়তানকে খুশি করে চলেছে প্রবেশ করে না যে সব ঘরের মধ্যে মূর্তি অথবা ছবি এবং কুকুর থাকে যে সব ঘরের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কুকুর এবং মূর্তি ছবি ইত্যাদি থাকে সে সব ঘরে আল্লাহ রহমতের ফেরস্তা ঢুকে না প্রবেশ করে না বিশেষ বিশেষ ফেরস্তা অর্থাৎ রহমতের ফেরস্তা এখানে প্রবেশ করে না 
Guarda Bugiaslo! Vai guarda Bugiassi! Allora Ibrahim Alessia Allah che se vuole Robinna Odrella che ti ammina nas o probu e mutti con un ecco lo schemi pranto corace, sotti quotti che dure sono i dieci, con la corace, poi dopo sto corace. Ave Mahusteku, all posso to look, Amakano got to go lamakimanlo. Woman, woman, Tabiani, find the home in me. Other day, Ibrahim, I say, I'm Mano Dorodi Chile, not Tonto Dorodi Dialo Chile. Mano Shere to Kudur the Shah, Mano Shere be granted the key. Ibrahim, I say, I'm Jal for my betty to her chan. Beti to hai Allah ka chhe Prabhu ka chhe dua kor chhe Prabhu. Ei murti guru hi to manush ke bhi brant kollo. O Prabhu, all person ko kollo jara amar onu sharan kore, amar ano bhakt kore, amar kotha ke manno kore. Shhe to amar pakko theke shhe to amari on dole on tur bhukto. O Prabhu jara amar ke manno kollo, jara amar ke amar virudhi te kollo. Adarat Ibrahim Salam Allah ka se bolen, O man na sani. जरा आमार विरोधी था करे चे, आमा क्यों मानो ना करे चे, तुम्हार दीन क्यों बोमानो ना करे चे, तुम्हार शिद्दांतो, तुम्हार निर्देश की जरा उपक्ष क्यों बक्का करे चे, तादर जुन नहीं प्राइम वाले सलाम बहुत दुआ करें ना, बोला कल लार कसे वो तुम तो शालीन भाषा लार कसे पेश करते सें, मनोहर � فإنك غفور رحيم أبرب تمي تو رحمان تمي تو بيشاط ده يا لو بيهات ده يا لو أبغى تمي تو قطيب وكماشين هذا ده إيسا عليه السلام برشون جاء الله رسول الله الله كلن إيسا عليه السلام تار أمة شم ده بالتسل إن تعذبهم فإنهم عبادك अल्लाह ताला जो तो नवी पाती है चल शॉप नवी अंतर में मुझे मानुष जो जन्म दया चलो माया चलो मोहब्बत चलो एक ही धारावाही कोटा है नवों तेर में भी वरासत के दायित्व जैसे आलम उलामा शुक्ति तो अक्के वाद शुक्ति तो अट्ठे वाद से नवी दायित्व पालन कर चल तारों जातीर को दी उत्तम तो दया दो उत्तम तो माया का दरों तेरे मुद्दे जाने एक बात बोल ले जेल दे तो हो बे जाने एक बात बोल ले अन्ना आज बे उजुलो आज बे निक्चत आज बे तार पोरो मानुष के जहान मंत्र के बचाने जन्नो अल्लाह रहमते घंटीर भी तेरे मानुष के धोरे रखने जन्नो अल्लाह विरोधी ताक करते के मानुष के बचाने जन्नो मानुष के रूपों अल्लाह गौसों आशा ते के विरोध � पक्के बंदा के राखर जनों छोटी कोतरा बोले जाए एक कोतरा जो निकालो भी पक्के जाए उन्हें मार के रख थोड़ा ही किया करे मानुष से बालों मशर का चिपाओ जी तो है अरे इस आने से लोग शब्द बोलते सं इंतु आदमी बुहुम फा इन्ना हुम इबादुक प्रभु तुम जो ने तादर के शास्ती दाव तुम्हारा जाती है जो � एरा कारा है प्रभु, एरा तो तुम्हारी बंदा, केवल जो अल्लाह का से, एमोन बाबे बोले दिच्छे, इब्राहीम वाले सरम तुम ही तो रहमान, तुम ही तो रहीम, तुम ही तो गफूर, तुम ही तो उदीम ख़ामाशीन, जो नहीं तादर के तुम ही धौंस करो, शास्ती दो, तो ले गफ़ार होए काके ख़ामा करवे, तुम ही जो नही आलेखने बोलते सिनी साले सलम तुम ही जिन्हें तादर के शास्ती दो तो ये इरा कारा इरा तुम्हारी बंदा तुम ही तो तादर के बारी है चो तुम ही आदम के बारी है चो आदम के संतान कारा इधर तुम्हार समस्त दयार मेहरबानी तो इधर जन्मे संग्रहित हो तो प्रभु तुम ही जिन्हें तादर के शास्ती दो ताहिले इरा जा� बाबा संतान नफरा देर कारण है एक तो कोठूर है और माय मोने दया था कि एक और संतान बड़ा एक काम नहीं करे चे और बाबा मोने मोने खूब भोकते से और शिद्धा देने तो से एक बार संतान के कोठीर शास्ती दिवो पिटा एक बार लाल बनाए फिर किंतु माय दौरों दिमोन माय भालो वर्षा एक हफ्ते 
সাহস করে কিছু বলতেও পারে না সন্তান মার খাবে সেটাও সহ্য হয় না বাবাকে বলতেছে আপনি যে তাকে মারার জন্য বড় লাঠি বানাইলেন কারে মারবেন আপনি কার গায়ে হাত তুলবেন আপনি আপনার কি মনে নাই ছোটকালে অসুস্থ হওয়ার পরে এই ছেলেটাকে কোনো করে আপনি তিন মাস চার মাস দূরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাইতেন এই ছেলে যদি আজকে মার খাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে আপনারই কাঁদতে হবে এরকম বলে কি বলে না দুর্বল জায়গায় আঘাত করে বাবার রাগকে নিবৃত করে সন্তানের পক্ষে মা উকালতি করে হজরতে ঈসা আলাম অন্তরে মায়ের দরদের চেয়ে উম্মতের প্রতি দয়ত কম ছিল না বেশি ছিল হজরতে ঈসা আলী ইসালাম আল্লাহকে বলতেছেন আল্লাহ তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও এরা তোমারই বান্দা আর যদি ক্ষমা করে দাও তো ক্ষমা করার পরে তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে শক্তিশালী প্রজ্ঞাময় নবী করিম সাল্লামে আয়াত তেলাওয়াত করে উম্মতের কথা মনে হয়ে গেল সাথে সাথে আল্লাহ রসুল হাত তুললেন আল্লাহর কাছে মুমিন বান্দা যদি হাত পাতে রব্বুল আলমিনের কাছে হাদিস রসুল বলেন শর্ত মেনে যদি হাত পাতে আল্লাহ তালা কারো হাত পাতাটাকে খালি হাতে ফেরত দেন না কোন মুমিন মুসলিম বান্দা দুনিয়াতে যদি কোন দোয়া করে যদি গুণার দোয়া না হয় আত্মীয়তার বন্ধু ছিন্ন করার দোয়া না হয় আর দোয়ার মধ্যে যদি স্নেহজাল না থাকে আল্লাহ তালা মুমিন বান্দার প্রতিটি দোয়াকেই কবুল করে রাখেন उपकार साधन कर महलमी को कारण ना कि भाग्यवान कारण आल्ला रसुल रक्षा कर शुरू कर दिल देखे আল্লাহ তালা সব কিছু দেখতেছেন দেখে জিব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বললেন আল্লাহ জানেন তারপর বলেন জিব্রাহিম আমার নবীর কাছে যাও তাকে জিজ্ঞেস করো কেন তিনি কাঁপতেছেন কান্নার কারণ কি হাদিসে ভাষ্য হলো অহুয়া আলাম আল্লাহ তালা ভালোভাবেই জানেন রসুল কেন কাঁপতেছেন जिब्राहिमेह बेपारे 
আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সন্তুষ্ট হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার কথা শুনব ইন্না সানুল দিক আল উম্মতিক আপনার উম্মতের ব্যাপারে আমি আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করে দেব सर्वशेष जहान नाम जहान नाम तो अंधकार जवाब दिए बाधा दीबे नबी करीम सल्लाम देखे हेफाजत कर सकले जो कथा की बाबा बुजे आसते कथा बुजते बाबा जत उम्मत आ लागे कथा दीची घोषणा करते प्रवेश कर अस्वीकार कर लीत माना टीके रखार 
জিম্মাদারি দিয়ে গিয়েছেন রসুল যে অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে অবস্থাটাকে যারা ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করবে এই প্রচেষ্টাকারীর অন্তর্ভুক্ত যারা হবে তারা আল্লাহ রসুলের উন্নত হিসাবে পরিচিত হবে আর রসুলের উন্নত হিসাবে যারা পরিচিত হতে পারবে আল্লাহ তালা তাদের গুণাখাতা মাফ করে রসুলের দোয়ায় গুণাখাতা মাফ করে রসুলের সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য দান করবে রসুল পৃথিবীতে এসেছেন এর আগে এমন একজন লোক পৃথিবীতে আসার জন্য হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন আর ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দোয়া কোন ইব্রাহিম যে ইব্রাহিম আল্লাহ তালা খলিল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তালা তার বন্ধুত্ব এবং তার নৈকট্য তার বিষত্ব দান করার জন্য যত প্রক্রিয়ায় হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে পরীক্ষা করেছেন সমস্ত পরীক্ষায় হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এক নম্বরে পাস করেছেন বাড়ি ছেড়েছেন মাতৃভূমি ছেড়েছেন এর আগে আগুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন সর্বশেষ সন্তান কোরবানি করেছেন প্রত্যেকটিতে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এক নম্বরে পাস করেছেন এরপর আল্লাহ তালা তাকে মর্যাদা দিতে শুরু করলেন এক পর্যায়ে বললেন আমার ঘর আপনি নিজের হাতে নির্মাণ করুন আল্লাহর ঘর নির্মাণ করা কত বড় সৌভাগ্যের কাজ আল্লাহ রসুল বলেন আর এই মসজিদের মধ্যে মূল মসজিদ যেটি আল্লাহর ঘর দুনিয়ার সর্বপ্রথম ঘর মানুষের হেদায়তের জন্য যা বানানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য যা বানানো হয়েছে যার মধ্যে অনেক নিদর্শন আছে সেই ঘর হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ তালা পুনর্নির্মাণ করলেন ইসমাইল সঙ্গী সাথী হিসাবে ছিলেন সহযোগিতাকারী হিসাবে ছিলেন ঘর বানানোর পর ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এবার আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন যে ঘর বানানোর কথা ছিল সে ঘর তো আমি বানিয়ে দিয়েছি প্রভু এই ঘরের মধ্যে আপনি এমন এক রসুল প্রেরণ করেন যে রসুল তাদেরই মধ্য থেকে হবে রসুল এসে মানুষকে আপনার আয়াত আওয়াত করে শোনাবে এবং তাদেরকে দিন আর পোড়া কিতাব আর হেক বা শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দোয়া খুনি তার দোয়া সম্পূর্ণ রূপে কবুল করে দিয়েছেন কবুল করে মঞ্জুরে দিয়েছেন তবে সিস্টেমের মধ্যে তরতিবের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম চাইছেন চারটে আল্লাহ তালা চারটেই কবুল করেছেন এক নম্বর তেলাওয়াতে কালামে পাক দুই নম্বর তালেমে কিতাব আর হেকমা এবং চার নম্বর তাসকিয়া আত্মিক পরিশুদ্ধি আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর দোয়া কবুল প্রসঙ্গে বলেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন ইলবাত ফিহিম রাসূলান মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইয়াজাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الله تعالى مؤمن دل پتی احسان کرا چند دعا کرا چند کی بھابے تیری تادر کو تو تکنی باچی تو کرے ایک جن رسول دنیا دے پرانون کرا چند دعا الحمدللہ তিনি এসে মানুষকে তেলাওয়াত করে শুনাইলেন ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতু যাদাতুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা ইদা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতু যাদাতুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন नीचे बसा मुश्किल हटात कर जवाबा के भाव रक्षा कर उद्देश्य पक्ष मध्य निर्वाचन कर समस्त दूर कर প্রস্তুত করবে প্রস্তুত করার পর আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ মেইন দায়িত্ব যিনি সেটি ওয়া ইউআল্লিমুহুল কিতাব ওয়াল হিকমা তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিবে এবং হিকমা শিক্ষা দিবে তাফসীরের কিতাবের মধ্যে এসেছে কিতাব বলে এখানে আল্লাহ তাআলা কোরআন বুঝিয়েছেন আর হিকমা বলে রাসূলের সুন্নাহ বুঝিয়েছেন বল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ मुसलमान 
কথা বুঝাচ্ছেন তো ভাই আরে বন্ধু একটু কথা বলেন আপনি বুঝেন নি কে কে হাত তুলে যাচ্ছে যারা যারা বুঝছে তো হাত তুলে দেখাই মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ও পিছনে কিছু বুঝে নাই বুঝে গেল বুঝে কিছু ঘুমায় বসে ঘুমায় বসে ঘুমানোর কি হবে এখানে এই যে তুমি মেহমানদারি खेदमतिक जिम्मेदारी আল্লাহ রাসূল আল্লাহর দিকে হাত তুলে বললেন আঙ্গুল তুলে বললেন আল্লাহুম্মা শাদ আল্লাহুম্মা শাদ আল্লাহুম্মা শাদ আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো সুবহানাল্লাহ এরপর রাসূল বলেছেন ফলিউ বাল্লিগু শাহিদু মিনকুমুল গায়েব ও উম্মত তোমাদের পর্যন্ত দিন পৌঁছাতে গিয়ে आत्मय रेखो रसुल ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبل العلم بفضل العلماء فلما لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فسئلوا فاخطوا بغير علم فضلوا واضلوا نشوي الله تعالى धारा कमते थे मानुष के उत्तर दिवे मानुषे 
হাদিসে অনেক বিশাল বড় ব্যাখ্যা আছে যদি আমি আপনারা সময় দেয়ার তাহলে বলতেও পারবো কিন্তু আমি এটা বিস্তারিত বলবো যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই বলি যে এই হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা গেল দুনিয়াতে হেদায়েত থাকবে যদি আলেম থাকে আর আলেম যদি না থাকে তাহলে দুনিয়াতে হেদায়েত থাকবে না ফরজ হোক নফল হোক সুন্নত হোক তাহাজ্জুদ হোক যত নামাজ আছে সব নামাজের মধ্যে একটা সূরা পড়া জরুরি পড়া ঠিক না ঠিক সে সূরার নাম কি সূরায়ে ফাতিহা সূরায়ে ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে সূরায়ে ফাতিহাকে সূরা তো শিফা বলা হয়েছে কি রে ভাই কোন সমস্যা হচ্ছে ভাই না কথা বুঝতেছেন বাবা আমার কথা বুঝতেছেন সূরায়ে ফাতিহাতে আল্লাহ তালা দিনের মৌলিক বিষয় যেটা মানুষের জন্য একান্ত জরুরি এবং যেটা মানুষের জন্য যথেষ্ট সেই পরিপূর্ণ বিষয়গুলো সুরায় ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তালা দান করেছে বর্ণিত হয়েছে সুরায় ফাতেহাকে যদি কোন লোক দুইবার পড়ে আল্লাহ তালা তাকে এক খতম কোরআন করার সহজ দান করবে সুরায় ফাতেহার প্রথম তিনটা তিনটা আয়াত হলো আল্লাহ তালার প্রশংসা সম্বলিত শেষ তিন আয়াত হলো বান্দার পাত্র সম্বলিত মাঝের একটা আয়াত হলো আল্লাহ তালার বান্দার মাঝে তাকসিম কিছু অংশ আল্লাহ কিছু অংশ বান্দার এই সুরের পাতার মানে মূল যে বিষয় সেই বিষয় হলো ইহিদিন সেহত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তুমি আমাদের রাস্তা দেখাও সঠিক রাস্তা দেখাও হেদায়ত আমরা তলব করি মূল এবারতের মধ্যে যত এবারত আছে তার মধ্যে মূল এবারত হলো সালাত আর সালাতের মধ্যে মূল জায়গা হলো সুরায় ফাতেহা সুরায় ফাতেহার মূল হলো ইহদিন সিরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ সঠিক রাস্তা আমাদেরকে দেখাও হেদায়ত করো আমাদেরকে হেদায়তের রাস্তা আমাদেরকে দেখাও আর আল্লাহ তালা বলে আল্লাহ রসুল বলেন এই হেদায়ত এই দামি হেদায়ত এই মূল্যবান হেদায়ত কখন থাকবে যদি দুনিয়াতে এল থাকে যখন এল থাকবে তখন হেদায়ত থাকবে আর যদি এল না থাকে তাহলে হেদায়ত থাকবে আর হেদায়ত আমাদের সারা বাংলাদেশের আলেম আমার সহ সাধারণ জনগণের যিনি হৃদয়ের স্পন্দন হিসাবে বর্তমানে অবস্থান করছেন এবং ওই জায়গায় জায়গা করে নিয়েছেন আল্লামা আজিজুল হক তিনি প্রশান্ত করবেন এবং আমাদের দৃষ্টান্ত হৃদয়কে পরিপূর্ণ তিনি সাহায্য করবেন আল্লাহ তালা আমাদের তাকে সকলকে পরিপূর্ণ তো ফিরতান করেন কথা বলা হচ্ছে ভাই যে জ্ঞান যে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে এই জ্ঞানটা কোন কোন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় কিসের মধ্যে পাওয়া যায় কোরআনের মধ্যে পাওয়া যায় এবং হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় কিসের মধ্যে পাওয়া যায় কোরআনের মধ্যে পাওয়া যায় এবং হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় কিসের মধ্যে পাওয়া যায় ভাই এই কোরআন হাদিসের এল যে শিখে তাকে বলা হয় আলেম আর আলেমের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কতটুকু मर्यादार जगह निर्धारित हो ওই মর্যাদার জায়গা যে ব্যক্তি পৌঁছে যাবে আল্লাহ তালা তার সকল মাহলুককে ওই আলমের কল্যাণের প্রার্থনার জন্য নিয়োজিত করে নিবে আচ্ছা 
আল্লাহ তা মানুষ দুনিয়াতে দোয়া করে কার জন্য যাকে অপছন্দ করে তার জন্য না যাকে পছন্দ করে তার জন্য যে লোকটার মর্যাদা সকলের অন্তরে আছে সেই লোকটার জন্য তো মানুষ দোয়া করে নাকি কথা বলেন না বেটু জোরে বলেন সেই লোকটা যার অন্তরের মধ্যে মানুষের শ্রদ্ধা আছে তাকে জন্য দোয়া করে আর মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা আছে আল্লাহ তালা মর্যাদা দান করার কারণে রব্বুল আলমীর পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে আলম হয়ে ওই মর্যাদার স্তরকে টাচ করতে পারবে আল্লাহ তালা তার অবস্থান করে দিবেন আকাশে যত মাহলুক আছে আকাশে কতজন ফেরেস্তা আছে কে বলতে পারেন पानी बसबाज कर जलज किस प्राणी आरोप जो तो प्राणी आरोख्या मे बी रकम अच्छा दुनिया কত মাছ আছে কে বলতে পারবেন হাত তুলে দেখেন আচ্ছা একটা নদীতে কত মাছ আছে কে বলতে পারবেন মাছের তো দূরের কথা একটা ইলিশ মাছ কয়টা পোনা দেয় এই পোনা যদি সবাই বঞ্চে যায় তাহলে একশো লোকের আমার মনে হয় তিন বছর লাগবে বোনে শেষ করতে কথা ঠিক না ব্যাটি ব্যাঙ্গের সংখ্যা কত পুঁটি মাছের সংখ্যা কত কুটি 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 মাছ মাছের সংখ্যা যত এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যা হলো অন্য মাহলুকের পানিতে থাকে আচ্ছা একটা গর্তের ভিতরে যতগুলো পিঁপড়া থাকে একশো জন গন্তে কত বছর লাগবে হিসাব ছাড়া जमीन मध्य जो मखलुक पानी जो मखलुक गर्तर मध्य जो पिपीलिका रात दिन चौबीस घंटा প্রত্যেক মাখলুক আলমের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করতে থাকে